Hi guys! Welcome sa Engine Nerd Math Channel. Sa video na to ay tuturuan ko kayo ng trigonometric ratio. So kung gusto nyo itong matutunan, just keep on watching. Okay, ngayon sa video na to ay pupunta na tayo sa trigonometry. So magsisimula tayo sa tinatawag nilang trigonometric ratios which is yung mga kilalang trigonometric functions like sine theta, cosine theta, tan theta, second theta, cosecant theta, and cotangent theta. So ngayon, i-consider natin dito yung isang right triangle. And hanapin natin yung trigonometric ratios sa isang cute angle within this triangle. For example, meron tayong right triangle. Let's say A, B, C. Okay? So ngayon, pwede nating pangalanan yung mga sides nitong right triangle ABC as small letter corresponding dun sa capital letter angles nila. For example, itong hypotenuse, uh, pwede natin siyang pangalan ng small letter C. Kasi yung opposite angle sa kanya ay yung capital letter C. Okay? So ganun magpangalan ng triangle. Kung ano yung angle niya na capital letter, dapat yung opposite side doon ay gamitin nyo rin ng small letter na corresponding dong sa letter na yon. So, dito naman sa angle B, pwedeng pangalanan yung opposite side sa angle B. Ito yun, di ba? Let's say B, small b. Same as dun sa angle A. Yung opposite dun sa angle A, itong side BC or pangalanan natin na small letter A. So, alam nyo naman na yung concept ng triangle kasi meron akong video about triangles, right? So, particularly ditong right triangle na to. So, itong uh, C siya yung hypotenuse. Itong uh, B tsaka A siya yung legs. Okay? Now, let's consider an acute angle within this triangle. Let's say this, tri this angle. Angle theta. Okay? So, ngayon, hahanapin natin yung different trigonometric functions sa theta na to. Let's start with the sine. Sine theta. Okay? So, pag sinabing sin theta, with respect dun sa angle theta, hanapin natin yung sin. It is equal to the ratio of the opposite over hypotenuse. With respect dun sa theta to, ha? Pag sinabing opposite, di ba ito yung theta? Ano yung opposite doon sa angle theta? Di ba itong side na to? Itong side AC or yung dininote natin na B. So, therefore, pwede natin isulat yung opposite as letter B. Over yung hypotenuse. Ano ba yung hypotenuse? etong C, di ba? So, over C. So, that is the sign. So, kung gagamitan natin ng acronym, yung sine theta pwedeng SO. So, yung S for sine, yung O for opposite, and then yung H for hypotenuse. So, meaning sine equals opposite over hypotenuse. Let's say naman kung cosine theta. Pag cosine theta naman, ang pinapahanap naman dito ay ang ratio ng adjacent with respect dun sa theta ulit ah, over hypotenuse. Pag sinabing adjacent, yung katabi o kadikit ng angle na theta. Ano ba yung side ng triangle na kadikit ng angle theta? ba diba ito? Leg para leg or kasi pwede rin itong hypotenuse, ba diba? Adjacent din yung theta dito kasi kadikit niya. Pag sinabing adjacent, ay refer dun sa leg. Leg ng right triangle. Okay? So, ano ba yung leg na, op, na adjacent sa theta? ba diba itong A? So, therefore, adjacent is A over hypotenuse which is C. Okay? So, kung gagamitin din ulit natin ng acronym, pwedeng i-represent yung cosine theta as K. C-A-H. Pag sinabing ka, C for cosine, A for adjacent, and H for hypotenuse. Okay? So, cosine is adjacent over hypotenuse. Okay? Next, we have the tan. Tangent theta. Okay? Or tan theta. Pag sinabing tangent, ang ratio naman nito ay yung opposite over adjacent. So, with respect tayo sa theta, ano ba yung opposite sa theta? Alam na natin yun, di ba? Itong B. So, we have B. N yung adjacent. Ano yung adjacent? Alam na rin natin yun, which is itong A. Okay, so B over A. So, kapag gagamitan natin ng acronym, so, katowa. Towa naman. 
So, yung TOA, meaning yan, T for tan, O for opposite, and A for adjacent. So, tangent theta is opposite over adjacent. Okay, now, meron din tayong second, cosecant, tsaka cotangent. So, yung, doon muna tayo sa cosecant. Cosecant theta. Pag sinabing cosecant theta, corresponding siya sa sine. Kaso, pabalik na rin mo lang yung ratio. So, kung yung sa sine ay opposite over hypotenuse, gagamitin mo naman sa cosecant ay yung hypotenuse over opposite. Right? So, pag cosecant ha, corresponding siya sa sine, pero ibabalik na rin mo yung ratio. So, magiging hypotenuse over opposite. Or therefore, di ba ito yung representation natin sa sign? Mabalag tayo naman siya, C over B. Okay? So, kung meron tayong cosecant, meron din tayong second. This time, ang opposite naman ng second ay yung cosine. Okay? Tandaan natin yon. So, kung ang cosine ay adjacent over hypotenuse, mabalag tayo naman lang para sa second. Magiging hypotenuse over adjacent. So, di ba ang, ang representation natin kanina sa cosine theta ay A over C? Babalik tayo mo lang. So, C over A. So, parang reciprocal, di ba? Okay? Then, lastly, yung cos, uh, cotangent theta. Lastly, syempre, syan siya mapipair din dun sa tangent theta. Opposite naman siya nung tangent theta. So, kung yung tan theta ay opposite over adjacent, yung cot theta ay adjacent over opposite. Okay, so kanina diba yung tangent theta ay B over A? So babalik na rin natin magiging A over B. Okay, so yun yung basic trigonometric ratios, yung sine theta, cosine theta, tangent theta, and then yung mga respective uh, reciprocals nila, yung cosecant theta, second theta, tsaka cot theta. Okay, ito lang tandaan nyo, yung SOCA TOA. Yun yung pinakagamit yung acronym eh. Okay? Okay, as a summary, meron akong ginawang table. So basically, same lang din yon, Same lang din yun sa diniscuss ko sa kanina. Ito yon, Ito yung figure natin. So, this time, yung nilagyan ko ng angle ay yung A, so theta. Pero same lang din yung representation natin. So we have a uh, right triangle a, B, uh, a, C, B pa rin. So kung apply pa rin natin yung kanina, yung tinuro ko dito, same pa rin. May iba nga lang yung magiging uh, representation natin in terms of letter. Kasi yung A nga yung kinonsider natin na theta. Kanina, di ba, yung B? B. Pero, same application pa rin yung Sokatawa. So, ito yon So, sin theta, cosine theta, tan theta, cot theta, sec theta, and cosecant theta. Okay. So, kung gusto nyo lang isulat para meron kayong summary, tignan nyo na lang. Okay. So, ito yon Post nyo yung video para makopya nyo. Okay. Now, meron tayong example. So, use the figure and write the six trigonometric ratios for angle B. Okay, so this time, ang pinapahanap itong trigonometric ratio for angle B. So, ito yun. Angle B. Angle B. Okay, apply pa rin natin yung SOCA TOA. Okay? So, let's try. So, bunda tayo sa sin. So, sin. Sin B. Okay? Ito yun, di ba? Sin B. Pag sinabing sin B, so, opposite over hypotenuse. So, O is opposite and H is hypotenuse. Okay? Ano ba yung uh, opposite sa angle B? Ito yun, di ba? Side AC. So, it is equal to 12. Ano ba yung hypotenuse? Ito yun, di ba? Yung longest, yung opposite nung 90 degree. So, therefore, 13. So, 12 over 13. That is the sine B. So, cosine B naman. So, ka. So, pag cosine B, adjacent over hypotenuse. So, considering pa rin tong B, ah, angle B. Ano yung adjacent side doon sa angle B? Which is dapat leg, di ba? Ito yon yung 5. Kasi itong AB hypotenuse yan. So, dapat yung leg. Ito yon yung BC. So, therefore, adjacent is 5. 
over hypotenuse which is the same as 13 din. Okay? So, 5 over 13. Yan yung cosine B. Kapag tangent B, towa. Towa. So, yung sabihin, yung O opposite. Yung A adjacent. So, alam naman na natin yung opposite. Kanina, ginamit natin opposite, di ba yung 12? Ito. So, therefore, 12 over adjacent. Anong ginamit natin? 5. So, 12 over 5. Okay? So, ngayon, tapos na tayo dun sa basic ng Sokatowa, yung sin B, cosine B, tsaka tan B. Apply natin yung reciprocal property. Di ba kapag sine, ano yung corresponding trigonometric function nga na reciprocal? Cosecant, di ba? Cosecant B. So, i-reciprocal mo lang din yung nakuha mong sine B. So, therefore, hypotenuse over opposite. So, ano ba yun? Di ba? 13 yung hypotenuse and then 12 yung opposite. So, 13 over 12. And then, cosine, di ba? Second naman yun. Second B, kabalik tara naman ng cosine. So, magiging hypotenuse over adjacent. So, ano ba yung hypotenuse? 13 din, di ba? So, ito, 13. Babalik ta rin nga. So, magiging 13 over. And then, yung adjacent, itong 5. So, over 5. 13 over 5. Okay? Then, what else? The cotangent B or cot B. This time, kabalik ta ng tangent. So, magiging adjacent over opposite. Okay, so ano ba yung opposite? Ah, ano ba yung adjacent? Kanina, di ba? Ito yon yung 5. So, 5 over opposite. Ano yung opposite? Ito yon yung 12. So, 12. Or balikan mo lang yung 12 over 5, magiging 5 over 12. Okay? So, therefore, cot B is 5 over 12. Yun lang naman yung concept kapag cos second, tsaka second, tsaka cot. Babalikan mo lang yung ratio nung sin B, cos B, tsaka tan B. So, yun yung basic trigonometric ratios. So, dapat kabisado nyo lang yung Sokatowa at malalaman nyo na yung iba't ibang trigonometric ratios. Okay? So, sana ay may natutunan kayo sa video na to at maraming salamat sa panunood.